மட்டும் நம்ம அதிகமாக ஒட்டிட்டு அடிக்காம ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் விட்டுட்டோம்னா சிலந்தி வந்து அப்படியே வளர்ப்பின ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாம படத்துக்களை எல்லாம் பார்ப்போம் அதே பாடு பால் அறிஞ்ச பில்டிங்ல எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிலந்தி நிறைய பெரிய பெரிய வழியா அப்படி பின்னி வச்சிருவோம் அதோட கூடு வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கும் ஸோ அந்த ஆனா நம்ம ஈஸியா அதை கழிச்சிட்டு போயிடுவோம் அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டிருந்தாலும் இன்னைக்கு அதாவது இரும்பை விட வலிமையான வலையை பின்னக்கூடிய இந்த அதிசய சிலந்தியை பத்தி தான் நம்ம பண்ண பார்க்க போறோம் அது பண்ணக்கூடிய அந்த பின்னக்கூடிய அதாவது அந்த வலையை வந்துட்டு எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதை ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அதிசய சிலந்தியால எப்படி இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு இரும்பை விட கடுமையான மாதிரி அந்த வலையை எப்படி பின்ன முடியுது நமக்கு தெரிஞ்சு இரும்பு தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதை விட அதிகமான கடினத்தன்மை உள்ள வலையை வந்து பின்ற லெவலுக்கு இந்த அதிசய சிலந்திகள் இருக்கு அது எப்படி என்ன எங்க ஏன் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இயற்கை அப்படிங்கறத நம்மளால எதுவுமே கணிக்க முடியாது அப்படிங்கறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ அதுல இயற்கையில வந்து நம்ம இறங்கி போய் பார்க்கும் போது சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்து நமக்கு சில அந்த கட்டுரைகள் படிக்கும் போது நமக்கே சில ஆச்சரியங்களை காத்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்து இயற்கையில இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும் அதாவது கட்டுறது கையளவு கற்க வேண்டியது கடல் அளவு அப்படின்னு இதுக்காக தான் சொல்லியிருக்காங்களோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க தோணும் ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நிறைஞ்சதுதான் இந்த இயற்கை சிலந்தி அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே நமக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வர்றது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அந்த சிலந்தி வலைகள் தான் மாதிரி வலைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சிலந்திகள் ரொம்ப அபூர்வமான அதிசயமான சிலந்திகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலந்தி பட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புரத இலையை கொண்டு வந்து சிலந்தி வலைகளை வந்து உருவாக்குது அதாவது ஸ்பைடர் சில்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புரத இலைகளை கொண்டு இந்த அந்த அதாவது சிலந்தி வலைகளை வந்து உருவாக்குதான் இந்த வலைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரும்பை விட அஞ்சு மடங்கு ஸ்ட்ராங்கா உள்ள அந்த சிலந்தி வலை இருக்குதான் அதுக்கு காரணம் அந்த புரத இலையை கொண்டு உருவாக்குறது இந்த இலை இந்த புரத இலை எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில சிலந்திகள் அதாவது சில அபூர்வ அதிசய சிலந்திகள் வெளியேற்றும் சிலந்தி பட்டு நூல் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு திரவம் மாதிரி வெளியில வருமா அந்த சிலந்தி பூச்சிகள்ல இருந்து காத்து பட பட அது வந்து அப்படி ஒரு கம்பி போன்ற நூல் போன்ற தடிமனான ஒரு இதுவா வரும்போது அதை வச்சுட்டுனா அந்த சிலந்திகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலந்தி வலைகளை பின்ற இந்த சிலந்தி வலைகள் அதாவது இந்த சிலந்தி பட்டு என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையில வந்து ரொம்ப குறைவா தான் கிடைக்க பெறுதா சோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா நமக்கு ஆங்கிலத்துல வந்து இந்த ஸ்பைடர் மேன் படம் பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அவங்க அங்கங்க பறக்கும் போது என்ன பண்ணும் போது ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி அந்த சிலந்தி வலைகளை யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நூல் மாதிரி தான் இங்கே அதை வச்சு இப்படி கையில அப்படி தூக்கி போட்டு எங்க வேணால் பறப்பாங்க அங்கங்க தாவுவாங்க ஜம்ப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஸ்ட்ராங்கா உறுதியா இருக்குமா இந்த சிலந்தி வலை அதாவது அந்த ஸ்பைடர் சில்க் அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாம இதை வந்து இன்னும் அதிகமா நம்ம எப்படி உற்பத்தி பண்ணலாம் ஏன்னா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இல்லையா இரும்பை விட அஞ்சு மடங்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற இந்த சிலந்தி வலைகளை வந்து எப்படி நம்ம இயற்கையில இருந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதா இருக்கிறதுனால இதை வந்து நிறைய இடத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இதை இன்னும் வந்து அதிகமா உற்பத்தி பண்றதுக்கு செயற்கை முறையில நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ஞ்ச போது சிலந்தி பட்டை இருக்குதுல அந்த பாக்டீரியாக்களோட மறுபணுக்களை வந்து சில மாற்றங்கள் செய்வதன் மூலம் இதனை வந்து உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் நிரூபிச்சிருக்காங்களா ஓகே இந்த சிலந்தி வலைகளை வச்சு முக்கிய பொருளான இந்த சிலந்தி வலைகளை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அதாவது காற்று பட்டை அதாவது இந்த சிலந்தி பூச்சியில இருந்து திரவ நிலையில வெளிவர்றது காத்து பட்ட உடனே இந்த மாதிரி கம்பி மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிடுது இல்லையா சோ இதுக்கு வந்து இந்த இந்த கம்பியை என்னென்னலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக மருத்துவத்துறையில வந்து அதிகமான பயன்பாடு இருக்கு இருக்கான் என்னன்னா மிக மெல்லிய தையல் போடுறாங்க இல்லையா அதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு தையல் போடுறாங்க இல்லையா சோ அது வந்து அந்த தையல் போடுறதுக்கு இந்த சிலந்தி வலையை வந்து பயன்படுத்துறாங்களா ஏன்னா ரொம்ப மெல்லிசா பிளஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால இது வந்து மருத்துவத்துறையில பயன்பாடு அதிகமா இருக்கு பட் இது ரொம்ப குறைவா கிடைக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாவும் இருக்குது இந்த சிலந்தி பட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வகை இருக்குதான் அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்ப் வேவர் அப்படிங்கிற சிலந்திகள் உருவாக்குற டிராக்லைன் அப்படிங்கிற சிலந்தி பட்டு தான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ
அதிக வலிமையுடன் பாதுகாப்பு பெல்ட்டுகள் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த சிலிங்கி வலையை யூஸ் பண்றாங்களா இன்னும் பார்த்தோம் அப்படின்னா விண்வெளிக்கு வந்து உடைக்கு விண்வெளி சேர்ற அந்த அவங்களுக்கு தயாரிக்கிற அந்த உடை இருக்குது இல்லையா அதுல கூட இந்த சிலிங்கி வலையை வந்துட்டு பயன்படுத்தி உடைகள் தயாரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அதிக பயன்பாடுகள் இருக்கிறதுனால ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால இதை நம்பி நம்ம களத்துல இறங்கலாம் அப்படிங்கறதுனாலதான் இதுக்கு வந்து நிறைய வரவேற்பு இருக்கு ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதோட வந்து அளவு உற்பத்தி அளவு வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக சில பல செயற்கை முறைகளை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களால வந்துட்டு நிறைய உருவாக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது அந்த இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய அதே அளவு ஸ்ட்ராங் வந்து அவங்க செயற்கை முறையில பண்ணும் போது கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அதை விட கம்மியான வலிமை உள்ளதா இருக்கான் பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த லெவலுக்கு ரீச் பண்றதுக்கு இன்னும் வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பட் இந்த அதாவது இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ட் வேவர் அப்படிங்கிற இந்த சிலந்திகளை உருவாக்குகிற இந்த டிராக் லைன்ங்கிற அந்த சிலந்தி பட்டுதான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரியான இந்த சிலந்திகளை வந்துட்டு ஒரு பண்ணை வச்சு உற்பத்தி பண்ணலாம் இல்லையா நம்ம எப்பவுமே வந்து செயற்கை முறையில பண்ணணும்னா நிறைய கிடைக்கணும்னா பண்ணை தான் வைப்போம் எப்படி தேன் எல்லாம் தேன் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம தேன் பண்ணி தேன் கூட வந்து வளர்த்து அதுல தேனீக்களை வளர்த்து அதுக்கப்புறமா தேன் எல்லாம் இயற்கை முறையில நம்ம கிடைக்கப்படுறோமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான சிலந்தி வலையில் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா சிலந்தி பண்ணையை வைக்கலாமே அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதில் அவங்களுக்கு ஒரு சில பல சிக்கல்கள் வந்திருக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி சிலந்தி பட்டையை வந்துட்டு அதிக அளவில் சிலந்திகளை பண்ணையில் வளர்க்கும் போது அவற்றில் வந்து சில சிலந்தி வகைகள் என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா மற்றதுகளை சாப்பிட்டுதா ஸோ அதனால இந்த சிலந்திகளை வந்து ஒன்றா வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிக்கல் நிறைஞ்சதாக இருக்கான் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கூட வந்து இன்னும் பல உயிரினங்களை சேர்த்து வளர்க்கறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய பயன் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதாவது அவங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அந்த இலைகளை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய ப்ரோ புரதங்கள் அதே நேரத்தில் வந்து அதோட டிஎன்ஏ எல்லாம் பிரித்து எடுத்து அதில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் இந்த மாதிரி சில டெக்னிக்கல் இஷ்யூலாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அவங்க பக்காவாக சால்வ் பண்ணிட்டு அதாவது இயற்கை முறையில் கிடைக்கக்கூடிய அதே அளவுக்கான தடிமனான வலிமையான ஒரு சிலந்தி வலையை வந்து அவங்க செயற்கை முறையிலையும் ஃபைனலாக வந்து அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரபணம் மாற்ற முறையில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சிலந்தி வலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அதாவது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிலந்தி வலை மாதிரி தான் நீளும் தன்மையும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட இழுவிசை வலிமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்ட இந்த சிலந்தி வலைகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி செய்வதற்கு வெப்பமும் கரிமங்களும் அதிகமாக தேவைப்படுதான் ஸோ அதனால இந்த மரபணம் மாற்றம் செய்த சிலந்தி பட்டையை தயாரிப்பதில் வந்து மனிதர்களுக்கும் இயற்கைக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம வந்து இயற்கை முறையில் வர்றதை விட செயற்கையாக செய்யும் போது எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் அது இது நம்மளாம் வந்து பண்ணுவோம் இல்லையா பட் இருக்கும் அதுக்காக தான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதனால மனிதர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா பூமிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பேக் அண்ட் ப்ராசஸிங் பக்காவா பண்ணிட்டு அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க நிரூபிச்சுட்டு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு முறையை வந்து உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஸோ இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருங்காலத்தில் இன்னும் அதிக அளவில் இந்த மாதிரி கடிமை கடினமான இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சிலந்தி வலையை வந்து செயற்கை முறையில் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஏஸ் இன்னைக்கு வந்து நீங்க இந்த சிலந்தியை பத்தி கொஞ்சம் விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்க இனிமேல் வந்து சிலந்தி பூச்சிகளை பார்க்கும்போது ஓ இது வந்து அந்த அபூர்வமான சிலந்தியா இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான என்ன ஓட்டங்கள் நமக்கு வரும் ஏன்னா அந்த மாதிரி சிலந்தி வகைகள் இருக்கிறதுனால எதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு தூரத்துக்கு வலிமை இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வர்றது கிடையாது பட் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள விஷயங்களை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஆய்வாளர் நமக்கு சொல்லும் போதுதான் இவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கா அப்படிங்கிற நாமளே பார்த்திருப்போம் சில இடங்கள்ல அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராங்கான சிலந்தி வலைகளை பட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இதுதானா அது அப்படிங்கிற மாதிரி இனிமேல நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பார்க்கும் போது இல்ல நம்ம எதேச்சியா நடந்தா கூட வந்துட்டு அந்த சிலந்தி வலையில அப்படி தொட்டு பார்த்து அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு கம்மி மாதிரி இருக்கா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இல்ல சாதாரணமா அப்படி கைட்ட கூட நம்ம அப்படி அந்த சிலந்தி வலைகளை வந்து